Për dita edhe njëherë të gjithve dhe mirë se erdhët, ne jemi në transmitim të drejt për drejt, kjo është edicioni informativ i orës 4 mbëdhjet në vind të të cili do të ndishni. Kure Ministri Rama kritikë ndaj vendeve skeptike dhe nuk e lidha spak hezitimin e tyre për qeljen e negociatave ndaj Shqipëris me situatën në vendin ton. A i ka theksuar se Angela Merkel ka vendosur veto që Shqipëria dhe Macedonia e veriut të mos ndahen në këtë proces. Por për kreu në opozitës së basha, përgjësin për dështimin e negociatave e ka vetëm e dirama. Êshtë koha që njerëzit e përgjëshëm të tregojnë se din t'i dalin zot këti vendi, tha basha. Shqipëria nuk do të ketë procedurat e klasit të dytë për antarësimin, thot Ministri Gjerman për e Europën në Ruth, si pas ti, kushtet për negociatat e Shqipëris nuk i formulon bunde stagu, por Komisioni Europian. Nesër, presidenti Meta do të bëj publik shëndrimin e ti për opinionin para prak të Venecia, që i gjetja të në te i kalim të kompetencave me anullimin e 30 qërëshorit. 15 janë pyetje që kreu i shtetit prit e ti drejtoj Venecias. Donald Trump pësulmon ashtë për demokratët për jetimet lidur me rastin Ukrajina, që anë tradtar dhe kriminell, kuretari në Komisionit e Inteligencës në dhomën e përfajsuesve, ndërsa për Joe Biden dhe djalin e ti, thot se janë super të korruptuar. E vion më gjërësishtë me informacionat që kemi përgatitur për këtë edicion, në pritje të përgjigjes së Bruxellit për qelin e negociatave të antarësimit me Shqiprin, drejtuasit e politikës duket se i kanë shtuar tonet për palët të përgjigjese, të cilat po bëhen penges për recurin e procesit e integrimit. Kure Ministri Rama dhe kreu i opozitës Basha replikojnë në distancë ku bëhen një ledzim dryshe si kushteve të bundestagu, të ashtu edhe qëndrimeve të vendeve skeptike. Pas fjallës e Ramës në kuvend, kreu demokratë basha në munges të prezencës në kuvend, ka zjedhur që të replikoj nga foltoria e se lisë blu në partin demokratike me kre ministrin. Por, për të diskutuar më tejmë, viktoj shëndrime, ne kemi në komunikim të drejt për drejt të dy koleget, Elona Gjylmi dhe Clementina Cenkolarit, të cila do në përcelin dhe detaje nga këto replikat shkombyra sot me së ramës dhe bashës. E njësim fillimisht me Elona Gjylmin, dhe me atë të shka ndodhi në parlament, ndërsa fjallën e kishtë e Kryeministri Rama. Polona. Violë, Kryeministri Rama po fliste të këpika e rendit të ditë se ishte rezoluta për mbështetje në habjes e negociatave, si pas ti kushtet që janë vendosur Shqipëris janë të reja, jo ato të disa viteve më parë, pra tre kushtet e më parë shme që janë plëcuar, dhe se me ato kushtet që poshtohen herë pas herë edhe vetë vendit antare të bashkimit Europian, ma dje dhe ata që e themeluan Unionin, sot nuk do të kishin të mundur të antarësojshin. Si pas ti bëjt fjallë për politika të brëndshme në këto vende skeptik, dhe jo me situatën aktuale në vendin tonë. Si pas Krye Ministit Rama, 6 muajt e protestave të opozitës ndikuan dhe i dha njusifikim vendeve skeptike që të vendosin kundur hapjes e negociatave me Shqiprin, për me gjitha të mbetet për të parë. Por nëse e krasoj me rajonin, si pas shefit të qeveris, edhe Macedonisë të veriut dhe Serbis, nëse i hape negociata, do të vendosin kushtet e tjera që Shqipria të shme i ka kryer. Unë vëftoj të ndisht në një fragment nga fjale e Krye Ministrit në Parlament. dhe a i këshilë Europian para një viti tha plotësoni këto të treja që të hapim zyrtarisht në negociatë. Ne këto të treja e kemi plotësuar. Ta një shtojnë të tjera, si pas jush. Qa të fëtë kjo? Nëse shkon, nëse shkon për një krushqi dhe të thonë kemi këto të tre kushte, ti shkon me tre kushtet plotësuar e thonë në falë se kemi dhe një nëmë tjera. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që ata që duan, që ata me cilët do t'i të bërsh kërshin, nuk janë gati a bërë kërshin. Nuk janë gati ata. Kushtet i Gjermania i ka vënd për politikën e vetë të brëndshme. Nëmë kushtet nuk janë nëmë. Janë nëmë qind e nëmë dhe nëmë. Ato kushtet janë të gjitha të lidhura me pun të cilat si u than, si su than, do të bëhen. Shona.
Njërë në ndojë që më fjallën parlament së kërë ministri të rama vetëm pak më parë, ndërko më njëherë pas fjallës në bajtur në kuvend nga kërë ministri, ka ardhë reagimi i kërëtarit të partiz demokratike Lull Zimbasha, i cili të vetëmi më përgjegjës për këtë situatë ka bërë kërë ministri në rama. Lidhemi me Klementinë në poklea. Po vjollë, lideri opozitës doli posaqërish për para medjave pas të thasë se kështë ndjekur fjalimin e kërë ministrit e dirama në kuvëndin e Shqipëris, një fjalim që si pas ti nuk ishte surpriz, pas ti tekstin Zoti Basha thasë se i kështë parlemëruar rrethë dy muaj më parë, kur kështë deklaruar se në rrasë se do të kështë një përgjigje negative për Shqipërin, Edi Rama do të bënd të fajtor këtë do përveç vetës së ti, ta lideri opozitës, por si pas sotit Lull Zimbasha, vula për dërshtimin e Shqipëris për hapjen e negociatave, ka vetëm një emër dhe a i është i Edi Ramës, të cilit i kërkoj që të marrë i përsi për përgjësit e ti dhe të nisë me njëherë zbatimin e kushteve që ka vendosur bundes tagu që nisim pikrisht si pas sotit Basha me reformës gjedhore. Në këtë pika i kërkoj për sëri kërë ministrit Edi Ramës, Rama të zbatoj planin me pes pika që ka propozuar opozita e bashkuar për ndrysha i ta se duhet të largohet kërë ministri Edi Rama dhe t'i hap rrugë opozitës e cila ka një plan që e nëzirë vëndin nga kriza, deklaroj kreu i partis demokratike. A i kishtë një thire gjithashtu edhe për partin socialiste që si pas ti është në limitet kohore për të treguar se e do Shqiprin dhe të ardhmen Europianet të saj, Zotit Lull Zimbasha edhe njerë për mundi se partia demokratike është e vendosur që të ndihmoj Shqiprin për të hapur negociatat pasi si pasti nuk duhet që Shqiptarët të mbajnë për si për kostot që ka prodhuar kjo qeveri për shkak të lidjeve si pasti që ka me krimin. Një kem një përmbledhje të momenteve kërësore të deklaratave të Zotit Lurzin Basha pak më herët me gazetarët. Kushtet e Europës për Shqiprin sa vinë ështohen. Ishim 5, u bën 7, janë 9, ndërko që vendet e tjera të rajonit ecin për para. Nëse do t'ishte e vërtet, ma shtrimi se këto vende janë kundër zgjerimit, pëse atëheri thonë po, ma që do njësë dhe jo, Shqipëris. Reforma zgjedhore që i hapë rrugën zgjedhive të lirat e të ndershme është prioritet i bashkimit e Europian, është prioritet i Shqiptarve, është prioritet i opozitës, i partiz demokratike dhe i imi personalisht. Për këtë ersyë, për këtë lafeve të bukra, batutave dhe fjalimeve boshe të Edi Ramës, ne kemi propozuar një plan të qartë i cili hapë rrug, ndryshimeve, reformës të thellë, politikë dhe zgjedhore në vend, i hapë rrug po kështu plotësimit të nëndë kushteve të bundës takut, hapjes negociatave për Shqiprin dhe një në fund të krizes politike dhe nëzjerin e vendit nga kriza ekonomike dhe sociale ku e ka futur e dirama. Ndaj dua të përsëris edhe njëherë. Plani është në bitë tavolin, të marë, të zbatoj, jo për hirin tim e për qefin tim, apo të partiz demokratike, po për hirë qëtarve shqiptarë, të zbatoj ose të hapë krahun. Ishte kjo për atë deklarat e Zotit Basha, po Klementina? Zotit Lullëzim... Zotë i Lurzin Basha e bërinë të mënur të qartë për se nuk kanë dërmën të lëvizë në asë një për i pesë kushteve që ka propozuar për reformën zgjedore dhe nga ana tjetër shmangu një përgjigje direkte lidur me qëndrimin që kanë bajtur faktorin ndërkomtar. Kutojmë dhe reagimin e bashkimet e Europian dhe të ambasatës Gjermane referuar propozimit për një strukturë të posatshme për reformën zgjedore me përpshirje në ndërkomtarve. Mirë unë të falenderojnë, ne ishim me Klementina Cenkolari në komunikim të drejt për drejt nga Selia Partiz Demokratike për cilë edhe njëherë në vëmëndje deklarato në bërë nga Zoti Basha në përgjigjet fjallës kërë ministrit në parlament.
Ishte Holanda dje që shfaqe skepticizm për qelje në negociatave me Shqiprin. Kure Ministri Vendit Mark Rutt, pas një takimi me Kancelaren Gjermane Angela Merkel, tha se ishte i shqetsuar nga mungesa e përparimit në Shqipri. Si pas ti, Shkupi ka bërë më te për progres se sa Tirana. Ndërko, Ministri Gjerman për Europën, Rutt, thot se Shqipria nuk duhet që të ketë një antarësim të klasit të dytë. Nuk është bundes ta goi që formulon kushtet për negociatat e antarësimit për Komisioni Europian, kështu thot Ministri Gjermani Evropës, Mikael Ruth, gjatë një interviste për Deutsche Wellen, ndërsa i referohet nënd kushteve që debutetet Gjerman kërkuan të plotsojnë nga Shqipëria para nisje së kapitullit të partë të negociatave. Së pari bundes ta gu Gjerman nuk mund të formuloj kushte. Kushtezimi vjen nga Komisioni BES pas konsultimit me të gjitha shtetet antare dhe nuk mund të ketë regula speciale. Por nga këndvështrimi bundestakut janë me rëndësi si kompletimi me numin e duur të gjyhtarve i gjukatave më të larta, ashtu edhe ligji i rizjedhor. Zyrtari lartë Gjerman bështetës i zëshëm i qeljes e negociatave për Shqipërin dhe Macedonina Veriut, thotë se përgjësia për reformën zjedhore nuk i takon vetëm qeveris, por edhe opozitës, e cila tani duhet të ketë një qëndrim konstruktiv. Mua më ka konfirmuar qeveria shqiptare se do të konsultoj draftin e saj me Osobe e Odirin, Në këndvështrimin tim, kështu do të sigurohet plotësimi kushtit që kërkon që ligji zjedhor të marë parasysh edhe kërkesat e Osobe e. Pas taj pjesat tjetër është në dorë të deputetve. Mund të shpresoj vetëm se për kunder klimës shumë të elmuar dhe të polarizuar në Shqipëri, të gjitha partit për fshirë dhe opozitën, tani do tjenë të gachme të marë një qëndrim konstruktiv. Ruth është prejtë se kushtet e parashtruara nga bundes tagu nuk janë të reja, por tani do të përmbushen më shpejt si pas ti, për Shqiprin, Viona I, nuk do të ketë procedur pranimi të klasit të dytë. Albin Kurti, kandidat për Kryeministrë nga Lëvizia Vetë Vendosje, dha një intervjist për A2, partnerin eksklusiv të CNN në Shqipëri dhe në Kosovë. Punësime dhe drejtsia janë në sfidat e Kosovës dhe Vetë Vendosje, ashtë përgjigja për to ka deklaruar Kurti. Zotë Kurti, jemi para im një prej të bimeve më të rënsishme tua elektorale në një basion të rënsishme se prizreni qindra njërës po bro rasin për ju. Cila është kauza me cilën me ndoni se do të amer një votën qytetarve shqiptarë kse rave, edhe pse gara është e fort, konkurenca është mjafte madhe, keni 4 kandidatë të tjerë. Fatë keqësësht qlirimi i Kosovës nga okupatori jashtëm, Serbia, u pasua me uzurpim të brendshëm nga regjimin e fuqi, dhe sot nga Republika e Kosovës emigroj njerëzit thua se jemi në kohën e okupimit. Pra ndaj është domozdoshme që të marë fund kapja e shtetit Kosovës, zaptimi i ti, dhe të orientohemi në zhvillimin ekonomik të përqendruar në punësim dhe në luftimin e krimit të korupcionit me një shtet vërtet të së drejtës. Pra përqendruar, punësimi dhe drejtsia janë dy preokupimet kresore qytetarve të Republikës e ne jemi përgjigja dhe zgjilja. Dhe kështu besoni si jepni fund kapjës e shtetit? Kështu fillon që kapja e shtetit prej këtyre mujësharve shpërdëruës. Dhe njëherë kur të fillojmë nuk do të ketë të ndalur. Zotë i Kurti, nëse ne sërini kërë ministrë e dim që koalicionit i keni pëthuaj se kushtëzuës e cilat janë pikat ose kushtë tuaja nëse do të detyroni të bashpunoni me zonjën Osmani? Kur të dal e para lëvizja vetë vendosja, kur të fitoj vetë vendosja, atëhere do të ketë një tërmet politik në Kosovë, do shkunde në gjitha partit, do të ndryshojnë koordinatët e situatës dhe do të shlirohen shumë vullnete dijet në drydhura gjitha ndej. Naturisht që LDK-ja ishte në opozit bashkë me neve, dhe së pari do të trokas në dyert e tyre. Mirë po, duhet të ashoj me vëmendje se cili fraksion në LDK sa deputet po merë në mëngjesin e shtatetorit. Dështimi një koalicioni para zjedhoru duk si kure mbajti mund Kosovën peng për disa javë. A do të ndodhë kështu dhe pas zjedhjeve për ambicje tuaja për krye ministrë dhe zonjës Osmani që me sa duket është një kunda rivale e fort? Unë isha shumë generozë i thash që mund të bëhet barë se listës me numëri një, të të heqë, unë tjemë numër dy, nuk e pranuan, është për të ardhur keqë, me që nuk pranuan të jemë numër dy, të ardhë do t'ju duhet atyre të vinë si numër dy pas gjedheve gjashtetorit. Në të presim zgjedhjet, sukses e falemderit për sot. Falemderit shumë dhe juve.
Ndërsa kandidatja e LDK-s për Kryeministra në Kosovë, Vjosa Osmani, flet për prioritetet që do të kishtë e qeveria e drejtuar prej saj, Osmani premton në politikat të cilat ka në fokus qytetarët dhe antikorupcionin, ajo kritikon ashtë për qasje në haradinaj të vetë thatshit ndaj Serbis. Vjosa Osmani, kandidatja e LDK-s për Kryeministre, premton një ndryshim rëjnësor të politik bërjes në Kosovë, Nëse pas gjedive të gjashtetori do të bëhet e para grua krye ministre e vendit, ndërsa denoncon korupcionin që si pas saj shënjoj administratën para prake. Në intervistën për gazetarën Alba Alishanit e A2 CNN, Osmani premton politika që ka në fokus kapitalin njërzor. Nga një qeverisje e cila më shumë investon, si që kemi parë këto vite në asfalt dhe në autostrada, shumë prej tyre të përshkuara dhe me aferat të shumë të koruptive, në një qeveri e cila investimin kryesor e ka në njerëzit e saj, pra investim në kapitali njerëzor që nënkupton kujdes esencial për arsim shëndetësi dhe punësim të të rime. E pëtur në biqasin që do të ketë LDK dhe ajo vetë ndaj të shështje së ndryshimit të kufive, Osmani të regojt kategorike dhe sjaron se pa prek shmëria e teritorit, është pika kryesore e platformës e partis lidur me dialogu në Kosovë-Serbi. Absolutisht kemi një dakorci të plot dhe kjo ka ndodhur edhe para nominimit tim si krye ministre, si kandidate për krye ministre nga ana e LDK-s, sepse ne si këshili për gjithë shumë i LDK-s që është organi kryesor vendimarës ekzekutiv, kemi ndërtuar platformën tonë lidur me dialogu në Kosovë-Sërbi dhe pika e par, aty është pa prek shmëria kufive, e sovranitetit shtetëror dhe regullimit të brendshëm të Kosovës. Osmani kritikon që asje në qeverisë më parsh me lidur me dialogu në me Serbinë, dhe dënon ato që e quan munges të përgjësis nga ana e haradinajt për t'ja lënë dorë dialogu në thacit. Përgjëtësi kushtetuese e qeveris që ta uthesh dialogu dhe që farë ka ndodhur në mandatin e kaluar për fatë të keqë është një ikje nga përgjëtësia e zotit haradinaj, i cili që është jenë esencialet të mbrojtjes e interesave shtetrore në raport me Sërbin, ja la në duar një njëri u totalisht të papërgjetshëm në këtë fush. Kandidatja e LDK-s për krye ministre premton se nëse do të marë flerët e vendit, Kosova do të përfajsot një njërës të pashantajueshëm në tryezën e bisedimeve, të cilë do të mbrojnë interesat e vendit me fuqin argumentit dhe do të kthejnë dialogut dimensionin human. Vjojmë me një blok informacionesh nga bota, Donald Trump është i zemëruar për jetimin e demokratve për impeachment. A i ka sulmuar ashtë për rivalët politikë të cilët i shuan kriminell dhe travtar. Për Joe Biden dhe për djalin e ti, thotë se janë super të korruptuar. Presidenti Amerikan nuk po efshet do të zemërimin kunder demokratve, pasi këta të fundit u kërkuan zyrtarve të shtëpisë bartë të dërzojnë dokumentat, lidur me bisedën telefonike Trump Zelenski. Kreu i shtëpisë bardha shpërsoj tonë të mërkurën duke akuzuar lider demokrat për pander shmëri dhe trathti. Në shënjester të sulmit ishte kryesisht kryetari Komisionit Inteligencës në dhomën e përfajsuesve Adam Schiff. Informatori ka qënë shumë i pasak, a i nisi që të shka duke shruar një raport për një biset perfekte. Asë gjithë të keqë nuk ka aty, nëse nuk dë gjonë variantin e sajuar nga Adam Schiff. Praktikisht, a je ka fabrikuar dhe kjo është një akt kriminal, tradhëtar, duhet të doriqet. Kreu ishtë të pisë bardë nuk i kurse u akuzat edhe ndaj rivalit Joe Biden dhe djalit të ti Hunter. Biden dhe djali i ti janë super të korruptuar. Djali i ti ka përfituar miliona dolar. Trump përseriti kërkesën për zbulimin e identitetit, të njëriut që nëzori në dritë skandalin me Ukrajinën, duke thënë se vetëm informatorët e lishëm duhet të mbrohen dhe jo spionët, tonet e ashpra presidenti përdori edhe kunder gazetarve, që i drejtuan pyetit të papër shtatshme si pas ti, ndërsa më herët në Twitter, akuzoj Adam Skiff dhe kryetarën e dhomës e përfajsuesve nënsi Pelosi për Gjepura. E nuk vënoj kundur përgjigje e demokratë vendaj sulmeve të Trump, kandidati Joe Biden, thot se kreu i shtëpisë të bardhë nuk do të mundë të shkatroja të, ndërsa Nancy Pelosi dhe Adam Schiff theksojnë rëndësin e etimit për shkarkimin e presidentit. Më lejoni i tja bëjt ditë shka të qartë zoti Trump dhe njerëzve të ti, si dhe interesit të veçant për të thurur sulme kundër meje, unë nuk do të tërhiqem.
Ju nuk do të më shkatroni mua apo familjen time. Nuk me intereson se sa keni shpenzuar zoti president, apo se sa të ndyta mund t'i keni sulmet. Ju e dini që asë një akuz nuk është të vërtet. There are no truth in the charges against me. The intelligence community. Komuniteti inteligencës e një rëndësi në informatorve. Brojtja informatorve që sinjalizojnë shkelje të gjdoloj në qeverin ton është elbsore. Presidenti me shumë mundësi nuk e kupton se sa të rezikshme janë deklaratat e ti kur thot se dëshiron të zbuloj identitetin e informatorve. Dëshirëm të bëjmë shumë të qartë se gjdo për pjekje nga sekretari shtetit apo vetë presidenti për të ndurhyrë në aftësin e kongresit në marjën e dëshmis nga informatori do të konsiderojt pënges e funksioneve ligjore të kongresit. Presidenti Rusë Vladimir Putin u tal me krizën politike në shtetet e bashkuara duke thënë se Rusia do të ndërhy në zjedjet presidencialet të vitit të 2020. Presidenti i Rusis Vladimir Putin talet me krizën politike të shteteve të bashkuara. I pyëtur lidhër me shqetsimet nëse Moska edhe këtë her do të përzihet në zjedjet presidenciale Amerikane të 2020-ës, a ju përgjigj? Po ju të regoj një sekret. Po, pa dyshim që do të bëjmë në mënyrë që ju të kënasheni, por vetëm mos i thoni një riu. Tërë këmë një këmë një gëvarit. Shefi i Kremlinit shtoj më tejse, këto dëshime janë qesherake dhe si basti nuk është dhe nas një prov konkrete që lidhi në Rusin me ndërhyrje në zjetjeve të kaluara. Me gjitha të raportet e inteligencës amerikane të reguan të kundërtën dhe nënvizuan se Moska bëri një fushat të ashtë për në internet me lajme false dhe mënyrat të tjera për të favorizuar kandidatin Donald Trump. Gjatë fjallës të ti në fërumin ekonomik të Moskës, Putin o shprej gatë shumë të pënoj me gjdo president që mund të zidhet në shtetet e bashkuara. Gjithashtu se kësoj se Rusia duhet merët me zidin e problemeve të sajtë të brendshme dhe nuk ka kotë merët me problemet e vendeve të tjera. Putin komentoj edhe skandalin e telefonatës e presidentit Amerikan me liderin Ukrajinas dhe kërkoj që shtëpia e bartë të publikoj detajet të bisedës të ti me Trump në takimin e Helsinkit. Sopranoja e metros tashmë është bërë e famshme në gjithë botën 52 vjeqarja e Emilit, dikur profesore muzike dhe sot e pastre, ka pushtua rjetët sociale të kësa këndo në metron e Los Angeles. Video e realizuar nga një oficer policia dhe shpërndarë në Facebook e ka ndimuar që të mblet donacione deri në 20.000 dolar, mjaftu e shumë sa për të gjetë urë një stra. Ti pja që vje Me siguri keni dëgjuar orët e fundit për këtë soprano, mbrëmjën e të hënës Emili Zamurka, këndoj një arje që u shëndërua me njërë në sensacion në rjetet sociale. 52 vjeqarja, një e pastrej që jeton në rrugët e Los Angeles, dha një performans të jersë zakonshme në stacionin e metros, dhe me njëherë vëmendja ishte të ka jo. Violinistja dhe pianistja u shvendos në shtetet e bashkuara nga Rusia 30 vite më parë, ku jetesën e siguroj për mes mësim dhënjes në lëndën e muzikës, Problemet shëndecore e detyruan të braktis profesionin dhe faturat e majme në spital e lanë pashtëpi. Për të fituar para, për të siguruar së pako ushqimin, Emili luan të në violin rrug, dhe isa një diti vodhën edhe violinën që kushton të 10.000 dolar. Muajt e fundit ka gjetur një titër mënyrë për të fituar disa dolar, performon me një instrument të cilin askush nuk mund t'ja vjedhë. Me zërin e saj. Ndijet shumë bukur kur këndo në metro. Ajo shpret mirë njose për oficerin e policis që mbrëmin e të hënë se regjistroj duke kënduar. Ja mirë njose sepsa i vërtet ndryshoj jetën time. Dua vërtet a falenderoj, sepse sot nuk do t'isha këtu me ju dhe askush nuk do t'a njëhte talentin tim. Në vetëm 28 orë nga donacionet të ndryshme kërësisht nga qytetarët, Emili ka mbledhur 20.000 dolar, mjaftu e shumë për të gjetur një stre. Për të edicion ishte gjithë shka informacionet të tjera i gjeni në fashion tonë të internetit a 2cnn.com në bashkë do të nga një pësot.
Unë jam Vjër Gjafa e kjo është A2 Sot në A2 CNN. Për të partë gjitha video të A2 Sot, klikoni subscribe.